Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри! Сьогодні четвер, 1 грудня 2022 року. А в Україні у цей морозяний день уже минає 281 день повномасштабної військової агресії, яку Росія принесла на багатостраждальну українську землю. Знову впродовж вчорашнього дня, цієї ночі, по всій лінії фронту йдуть тяжкі бої. Але епіцентром найбільш інтенсивних бойових зіткнень є місто Бахмут на Донеччині. Місто, яке вважається ключем для того, щоб звільнити решта території Донеччини. Там найбільш інтенсивні йдуть бої, і наші Дівчата і хлопці просто просять молитися за них, за наших героїв Бахмута та Авдіївки. Ворог, знову ж таки, невтомно обстрілює всі міста і села, куди може дотягнутися своєю вбивчою зброєю, своєю вбивчою рукою. Сьогодні зранку ми отримали новини, що знову місто Херсон, яке було давно звільнене, знову є повністю знеструмлене. Через потужні обстріли знову було пошкоджено щойно відновлені лінії електропередач. Так само цієї ночі важко постраждала наша Дніпропетровщина. Цілу ніч росіяни обстрілювали місто Нікополь з градів, важкої артилерії. Властиво для цього міста ця ніч справді була пекельною. По всій Україні знову тривають відключення електроенергії. Ми всі переживаємо брак тепла, брак світла. Але дякуємо представникам органів державної влади, нашим енергетикам, нашим рятувальникам, які все роблять для того, щоб зігріти Україну в цей холодний період року. Для того, щоб можна було нагодувати українців хлібом, який теж випікається на електроенергії. І сьогодні є навіть в цьому плані велика потреба. Незважаючи на жорстокість ворога, незважаючи на брак базових елементів тепла, світла, харчування, Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Сьогодні хочу з вами продовжити наші роздуми над тим, як забезпечити нашим діточкам гідний, безперервний процес шкільної освіти і виховання. Бо саме дбання про шкільну освіту є один із найважливіших елементів будівництва, будівництва майбутнього. Наші діти, які є першими жертвами цієї війни потребують особливої нашої уваги і особливої нашої опіки. Але шкільна освіта і навчально-виховний процес у наших школах неможливі без геройської праці наших вчителів, наших педагогів. І ось, дивлячись на те, як живе українська школа під час війни, Ну просто подивляєш героїзм, мужність, а теж мудрість і второпність наших вчителів. Але вчителі просять про підтримку, вчителі просять про молитву, потребують нашої поваги. Щоб працювати сьогодні в школі в Україні, потрібен дар особливої мужності. А серед наших вчителів – багатьох простих педагогів вже є багато тих, які вже дуже втомилися. Якщо щиро, вони радше не готувалися бути героями, але героями української школи їх зробила війна. Ми всі розуміємо, як це непросто брати на себе відповідальність за дітей під час повітряних тривог. Сидіти з ними в підвалах, обіймати тих діточок, коли вони бояться звуків вибухів, а водночас 
думати про свою дитину, про своїх рідних. Де вони? Що з ними? Діти зараз переживають особливі стреси. Діти переживають особливі переживання. Часом дітям більше потрібна людська підтримка вчителя, аніж знання. Але ж і шкільну програму потрібно виконувати. Потрібно навчати, давати якісну, сучасну освіту нашим дітям. Дуже непросто є поєднати в одному класі місцевих дітей і тих дітей, які сьогодні приїхали з інших регіонів України, і часом ми їх називаємо вимушено переміщеними особами. Батьки часом нарікають, що в класі безлад. Батьки дуже є вимогливі до наших педагогів, вчителів, директорів шкіл. А так важливо, щоб, справді, вимагаючи якісної освіти, ми сьогодні помагали нашим вчителям, викладачам здійснювати навчальний процес в умовах війни. Бо успіх є плодом співпраці батьків, вчителів і теж матері церкви, яка є матір'ю і учителькою для свого народу. Сьогодні наші вчителі-педагоги потребують окремої душпастерської опіки наших духовників, наших священників. Бо духовно-психологічна адаптація вчителів до викликів війни та навчання, як правильно на них реагувати, це якесь ще незвідане поле. Тому так потрібно усім нам не просто бути поруч наших педагогів, але справді зробити все, щоб їх підтримати, їм допомогти. Нашою молитвою, навіть нашими пожертвами, нашою співпрацею. Бо це є спільне дбання про добро наших дітей. Тою спільною працею ми будуємо краще майбутнє. Сьогодні я би хотів особливо звернутися до всіх тих, хто мене чує, до міжнародних правозахисних організацій, до дипломатичних служб з особливим закликом. 16 листопада у місті Бердянську окупаційна влада заарештувала двох наших священників, двох ієромонахів – отця Івана Левицького та отця Богдана Гелету. Ці два священники вирішили залишитися із своїм народом навіть на окупованих територіях. Вони служили як греко-католицьким громадам, так і римо-католицьким громадам. Для того, щоб дати світло надії тим людям, які потрапили під російську окупацію. 16 листопада їх заарештували. Потім підкинули до храму якісь військові речі і починають їх звинувачувати в незаконному посіданні зброї. А буквально вчора ми отримали сумну вістку, що їх нещадно катують. І відповідно до класичних сталінських репресивних методів просто вибивають з них зізнання. Зізнання в злочині, які вони не чинили. Справді, з дня на день загрожує смерть під муками нашим двом героїчним душпастерям. Я прошу всіх, хто мене чує. Найперше прошу тих, хто їх сьогодні мучить і катує, негайно їх звільнити. Бо це ні в чому не винні христові священники. Можливо, винні тільки в тому, що вони люблять свій народ, свою церкву, повірених їм людей. Я звертаюся до дипломатичних представників міжнародних правозахисних організацій. Зробимо все, щоб врятувати життя цим героїчним душпастерям. А 
а всіх вірних нашої церкви в Україні і на поселення, всіх християн, всіх людей доброї волі, я прошу молитися за порятунок цих наших героїчних душпастерів. Господи, в Твої руки ми віддаємо Твоїх священників, отця Івана і отця Богдана. Дай усім нам світло розуміння, як ми можемо їм допомогти, як можемо їх врятувати. А там, де неможливо по-людськи щось вдіяти, Господи, будь Ти присутній. Нехай Господь Бог поможе нам врятувати цих героїчних христових священників. Нехай їхнє життя, їхнє свідоцтво, навіть їхні страждання будуть новітнім скарбом нашої церкви і нашого народу. Боже, благослови Україну! Боже, порятуй священників, наших вірних, наших братів і сестер, які сьогодні опинилися в вбивчих, злочинних руках окупантів. Боже, порятуй українське військо, поможи нам звільнити нашу землю від російського загарбника. Боже, благослови Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!